Heute geht es um die Frage Musiktheorie. Was braucht man da als Gitarrist wirklich? Und wenn man sich da weiterbilden möchte, wo soll man eigentlich anfangen? Ich nenne dir in diesem Video die zehn meines Erachtens wichtigsten Themenbereiche der Musiktheorie, die man zumindest als fortgeschrittener Musiker drauf haben sollte und sagt dir auch, in welcher Reihenfolge ich die Themen angehen würde. Bleib dran! Hallo, hier ist Christian, heute mal wieder mit einem Video aus dem Bereich Musiktheorie. Immer wieder mal werde ich gefragt, äh, Christian, ich möchte jetzt endlich mal verstehen, was ich tue am Instrument. Ich möchte einsteigen in die Musiktheorie, aber wo? Womit sollte man am besten anfangen? Mit welchem Thema? Was ist vielleicht auch überflüssig? Äh, gibt es sowas wie einen roten Faden, wie man da sich weiterbildet? Und ich habe mir dazu Gedanken gemacht und habe mal zehn Punkte erarbeitet, zehn Themen in einer bestimmten Reihenfolge, wie ich anfangen würde als jemand, der von Musiktheorie noch keine Ahnung hat. Darum soll es heute gehen. Übrigens mag ich den Begriff Musiktheorie nicht so besonders, weil das so klingt, als sei das ein losgelöster Bereich, der mit dem eigentlichen Musikmachen gar nichts zu tun hat. Und das gibt es vielleicht auch, also rein verkopfte Musiktheorie, aber die Musiktheorie, die ich meine, das sind alles Dinge, die unmittelbar mit dem Musikmachen zu tun haben. Aber das ist deswegen auch gar nicht trennbar. Alles, was ich dir heute an theoretischen Themen nenne, musst du eigentlich auch aufs Instrument übertragen, um daraus einen Nutzen zu ziehen. Mir persönlich ist sowas immer leicht gefallen. Wenn ich gesehen habe, das Ganze hat tatsächlich einen praktischen Sinn, dann konnte ich mir auch die Theorie immer gut einprägen oder habe das gerne gemacht. Also womit sollte man loslegen? Erstes Thema, wenn du noch gar keine Ahnung hast, würde ich sagen, ist die chromatische Tonleiter, auch Chromatik genannt. Kennen viele gar nicht, viele haben den Begriff noch nie gehört. Es geht dabei einfach um die Gesamtheit aller Töne, die wir in unserem Tonsystem nutzen. Und nebenbei bemerkt, die Abfolge der Töne auf einer Gitarrenseite, auf jeder Gitarrenseite, entspricht der chromatischen Tonleiter. Also wenn du auf einer Gitarre einen Bund weiter nach rechts gehst oder Richtung Korpus, dann gehst du einen Schritt höher in der chromatischen Tonleiter. Es ist also eigentlich auch total wichtig für die Griffbrettkenntnis. Zum Thema Griffbrettkenntnis und Töne schnell benennen können, habe ich schon mal vor langer Zeit ein Video gemacht, das ich dir hier nochmal verlinken werde. Ich werde heute einige Links erwähnen zu Videos, die ich schon mal gemacht habe. Allerdings kann man in einem YouTube-Video, glaube ich, immer nur fünf Links setzen. Es sind aber zu viele Videos, deswegen die von mir angesprochenen Videos, die werde ich alle nochmal unten in der Beschreibung auflisten. Zweiter Themenbereich ist ein riesen Themenkomplex, die Durtonleiter. Also im Vergleich zur gerade angesprochenen chromatischen Tonleiter ist die Durtonleiter eine Auswahl von Tönen. Also die chromatische Tonleiter besteht aus zwölf Tönen. Die Durtonleiter äh, nimmt davon praktisch nur sieben Töne raus, die besonders gut zusammenpassen, besonders musikalisch im Zusammenhang klingen. Das funktioniert nach einer bestimmten Struktur, einer bestimmten Regel, einer Abfolge von äh, Ganztönen und Halbtonschritten. Und das ist die Basis der allermeisten Songs. Zur Durtonleiter habe ich schon jede Menge Videos gemacht. Deswegen verlinke ich dir mal die Playlist mit allem, was damit zu tun hat. Am Ende gibt es von mir auch noch einen Tipp, wie du all diese Themen, wo du sie kompakt in einem Buch wiederfindest. Also ein Buchtipp von mir. Deswegen bleib dran bis zum Ende. Das dritte hat unmittelbar damit zu tun, das wäre die Frage, wie man aus der Durtonleiter Akkorde bildet, nämlich Dreiklänge. Die Stufenakkorde der Durtonleiter als Dreiklänge. Ganz wichtig, die Gitarre ist doch ein Akkordinstrument und du musst wissen, wie die Akkorde, die wir spielen, zusammenpassen. Sie sind nicht zufällig zusammengewürfelt. Das hat meistens mit zusammengehörigen Akkorden einer Durtonleiter zu tun. Und dieses Wissen um Stufen, was ist die vierte Stufe, was ist die fünfte Stufe einer Tonleiter, ist auch total sinnvoll, wenn es zum Beispiel darum geht, einen Song zu transponieren, höher oder tiefer zu machen. Und das ist ja eine unheimlich äh, praktische Angelegenheit, wenn dein Sänger der Band sagt, das ist mir zu hoch oder zu tief. Also da sollte man unbedingt auch Bescheid wissen über die Stufen, Dreiklänge der Durtonleiter. Du hast es schon geahnt, auch dazu gibt es von mir bereits ein Video, das ich vor ganz langer Zeit aufgenommen habe, das ich unten nochmal mit aufhöre. Akkordumkehrung gehört für mich da auch noch mit rein. Dazu habe ich vor kurzem noch ein extra Video gemacht. Also es wird heute eine lange Linkliste. Kein Problem. Also viertes Thema, 
das wäre, du brauchst Kenntnisse über Taktarten und Notenwerte, also die rhythmische Komponente. Du musst zum Beispiel Schlagmuster lesen können, da geht es schon los für die Lagerfeuergitarre. In den Büchern ist das oft notiert in Rhythmusnoten, aber kaum ein Mensch kann die lesen. Das ist echt schade, denn dann bist du immer darauf angewiesen, dass es dir jemand vorspielt. Das sollte dir als fortgeschrittene Musiker einfach nicht mehr passieren. Deswegen lerne mal, was ist ein Viervierteltakt, was passt da an Notenwerten rein, was gibt es für Notenwerte, was gibt es für Pausenwerte. Auch dazu, gerade zu dem Thema Schlagmusterlesen, habe ich bereits ein Video aufgenommen. Den Link findest du unten. Viele schreiben sich auch als Gedächtnisstütze irgendwelche Tabs auf, ohne jede Rhythmik. Ja, und dann weiß man zu Hause nicht mehr, wie war es denn gedacht. Dann hat man zwar die Töne, aber nicht die Länge der Töne. Und dann kriegt man es meistens gar nicht mehr zusammen. Das ist schade, das ist nicht schwer, das Thema, aber man sollte sich mal drum kümmern. Das fünfte Thema wären Tonarten, heißt praktisch die Durtonleiter, wie man die von jedem Ton aus bildet, der chromatischen Tonleiter. Also auf jeden beliebigen der zwölf Töne kannst du eine Durtonleiter bilden und also auch im Kopf ohne Instrument, wie heißen denn dann die Töne? Was gibt es da für Regeln? Da kommen die Begriffe Vorzeichen und Versetzungszeichen dazu. Spätestens hier wäre es vorteilhaft, wenn auch nicht unbedingt nötig, Notenkenntnisse zu haben. Von mir gibt es eine 10 wöchigen Noten-Crashkurs für alle Gitarristen, die mit Noten bisher noch gar nichts zu tun hatten, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Ich zeige kompakt in einem Videokurs, der zehn Wochen geht, wie man eine Melodie nach Noten spielt und alles, was dranhängt. Natürlich dann auch die Notenwerte, die Tonarten und alles. Das nur nebenbei, wenn du tiefer in das Thema Noten einsteigen willst, schau dir mal meinen Videokurs an. Das sechste Thema, ganz wichtig, sind die Intervalle, also die Abstände zwischen zwei Tönen. Das sollte man wirklich im Schlaf beherrschen. Klar, man kann es auch beherrschen, ohne die Intervalle benennen zu können, aber es ist einfach ein Vorteil, den du hast. Wenn du zwei Töne hörst und kannst den Abstand erkennen, benennen und kannst es auf dem Instrument auch umsetzen. Dazu habe ich schon eine dreiteilige Videoserie gemacht zum Thema Intervalle lernen für Gitarristen. Auch dazu den Link unten in der Beschreibung. Siebtes Thema, praktisch Stufenakkorde Teil 2. Man kann äh, nicht nur drei Klänge bilden, sondern auch vier Klänge. Dadurch hast du noch andere, interessantere Akkordmöglichkeiten. Major 7 Akkorde, Moll 7, Dominant Sept Akkorde, Moll 7 G5 Akkord. Kommt alles in der Praxis vor und du kannst es in den Stücken nicht verstehen, wenn du es vor dir siehst, wenn du die Stufen vier Klänge nicht gelernt hast. Und um das dann in die Finger zu kriegen, empfehle ich dir, das Drop-Two-System, mit dem du jeden Vierklang an jeder Stelle des Griffbretts spielen kannst. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das ich dir unten verlinken werde. Das achte Thema, das hängt damit so ein bisschen zusammen, wäre die Akkordsymbolschrift zu verstehen. Dass du einmal in der Lage bist, jedes aufgeschriebene Akkordsymbol verstehen und umsetzen zu können. Meinetwegen, du hast einen A-Moll-Major-7-Akkord oder einen B-13-Akkord. Das solltest du dann langsam mal lernen. Was hat das Ganze zu bedeuten? Das folgt einigen ganz einfachen Regeln. Auch dazu habe ich ein Video gemacht vor ein paar Jahren, in dem ich dir erklärt habe, wie die Akkordsymbole funktionieren. Und du kannst natürlich dann auch andersrum einen Akkord, den du ähm, vielleicht dir ausgedacht hast oder den du findest auf dem Griffbrett, den kannst du dann auch benennen und analysieren. Auch wichtig, gerade wenn es um Kommunikation zwischen zwei Musikern geht, dass man weiß, worüber man redet. Als neuntes Thema würde ich mal den Quintenzirkel mir vornehmen. Auch dazu gibt es bereits ein Video von mir. Der Quintenzirkel macht dir einfach einiges visuell klarer, Verwandtschaften zwischen Akkorden zum Beispiel. Und es ist einfach ein gutes Werkzeug, um alle möglichen Dinge in allen Tonarten zu üben. Das kommt auch in meinem entsprechenden Video vor. Wenn man das System, wie man eine Tonleiter bildet, verstanden hat, also die Tonarten, Nummer 5 war das, dann ergibt sich der Quintenzirkel fast daraus. Aber es ist eine gute ähm, visuelle Darstellung der Tonarten. Also man sollte es auf jeden Fall auch mal gesehen haben. Und das zehnte Thema, das wäre dann wieder was sehr umfangreiches, das sind die Modes, deutsch auch Kirchentonarten genannt. Ähm, hier geht es eigentlich darum, dass man für Improvisation und für Songwriting noch weitere interessante Klangfarben zur Verfügung hat ohne großen Mehraufwand, denn die Modes stecken in der Durtonleiter schon drin. Man muss nur wissen, wo sie stecken und wie man sie zum Ausdruck bringt. Das ist auch ein Thema, das immer wieder für viel Verwirrung sorgt. Deswegen habe ich dazu schon jede Menge Videos gemacht. Ich verlinke dir mal meine ganze Modes-Playlist. Ja, das wären die zehn ersten Themen, die ich angehen würde, wenn jemand mal praxisbezogene Musiktheorie aufarbeiten will. 
Also wir sind hier noch nicht mal über die Durtonleiter hinausgekommen. Es gibt ja noch ganz andere Tonleitersysteme wie äh, Melodisch Moll oder Harmonisch Moll. Aber das würde ich alles viel später lernen. Erstmal all das, was ich dir heute genannt habe. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte noch ein Buch empfehlen, ähm, in dem das alles vorkommt. Alles, was ich angesprochen habe, ähm, gibt es in einem Buch und da steckt noch viel, viel mehr drin in diesem Buch. Das heißt Die neue Harmonielehre Band 1 von Frank Haunschild. Auch dazu gibt es von mir einen Link in der Beschreibung. Mit diesem Buch habe ich auch teilweise diese Dinge gelernt. Es ist ein sehr gutes Standardwerk, die neue Harmonielehre, um das Ganze mal übersichtlich und gut strukturiert zu lernen. Das war es zum Thema Musiktheorie von mir. Hast du eine Frage aus diesem Bereich oder gibt es irgendein Problem oder eine Sache, die du nicht verstehen kannst aus dem Bereich Musiktheorie? Dann schreib mir das mal unten als Kommentar. Vielleicht kann ich dir mit einer kleinen Antwort schon weiterhelfen oder vielleicht mache ich sogar ein Video dazu. Mal sehen. Wenn dir das Video was gebracht hat, freue ich mich wie immer über den Daumen nach oben. Vielen Dank und denk daran, meinen Kanal zu abonnieren für viele weitere Videos. Bis bald.